。下雨了，马车不知停到何处去了。姑娘在此稍等，我去去就来。刑部侍郎张遮，就是你在朝上处处与周营之作对，还说本宫结党干政的？避雨而已。张大人为何不敢面对本宫？是怕本宫吃了你吗？娘娘恕罪，臣乃外臣。不敢冒犯，还请娘娘自重。张大人怎么不走了？不是宁可淋雨，也不愿与本宫在同一屋檐下吗？不敢劳娘娘一缕，不过微臣也有一言要赠与娘娘。须知人贪其利，与虎谋皮，却不知虎之为虎，便是以其凶性天生不应是故。今日与虎谋皮，他而一逼为虎所噬。娘娘，好自为之。快点，快点！吧，马车就在那边，是雨是越下越大，咱们赶紧回去吧。没有你的遇见，可以听说他最近没少往外跑，都干什么去了？奴婢也不太清楚，什么都不知道，我养你有何用？我倒要看看这小贱蹄子在做什么见不得人的事。哎，你来一下啊，来一下。哎，我带你去个好地方啊。哎，哎，走走走走走走。我给你介绍一下，这位是当今圣上最为信赖之人，谢威，谢大人。我知道，但抱歉，谢大人所托，张某不能帮忙。我可什么也没说。谢居安，金陵人士，五年前科考连中三元，入宫时便令太子少失职，然在朝四年，与刑部相交寥寥，最近的便是逆档案。昨夜至今，臣此案再起风波，随后你便借陈大人之手约见张某，此中之联系不必多说。朝中皆言，张大人在断案一道上有绝世之能，果然名不虚传呐、啊。谢大人不必再说恭维之言，若你想从张某这里提前获知什么，或者是想让张某从中做些什么，那便不必再开口了。张某立誓，所信所凭。为公道耳。有张大人这句话，谢某便放心了。如今刑部与新五卫皆被卷入逆党一案之中，互有掣肘权衡，而谢某只是担心这真相会因此蒙尘。谢大人笃定此案有冤，这便是张大人该追查之事。谢某只是知道，这逆党在京城中屡次作案，虽然看似毫无关联。但这其中必有因果。倘若等到阴谋得逞之日。
恐怕会重现二十年前平南翁之难。这不是谢某所乐见，想必亦不是张大人所求吧？案子我自会查，但与旁人无关。谢少师不必再来寻我了，告辞。嘿，你。你哎，我早就都说了粪坑之时啊！我要不是看到顾大人即将刀人的份上啊，我早就把他踢出刑部去了。锋利的刀总会有用武之处。再说了，这朝中不正需要这样不攀附、不结党之人吗？啊，是是是是。